നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻഡോറ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിവിശാലമായൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അൻഡോറ കേരളത്തിലെ ഒരു താലൂക്കിൻ്റെ എത്ര പോലും വലുപ്പമില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞു രാജ്യത്തിൽ വർഷം ഒരു കോടിയോളം സന്ദർശകർ എത്തുന്നതും സ്വർഗീയമായ ഈ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നുകരാനാണ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകൾ നികുതിയില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് വിലക്കുറവ് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ വലിയട്ടന്മാരുടെ ഇടയിലെ സ്ഥാനം എന്നിവയാണ് എൻഡോറയെ ഷോപ്പിംഗ് പറുദീസയാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ജോലി ചെയ്യുന്നതും ടൂറിസം മേഖലയിലാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു പർവ്വത രാജ്യമാണ് അൻഡോറ ആകാരം കൊണ്ടും പരാശ്രയത്വം മൂലവും ഇപ്പോഴും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് രാജകുമാരനും സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയൻ പട്ടണമായ ഉർഗലിലെ ബിഷപ്പും സംയുക്തമായാണ് രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന ആലങ്കാരിക പദവി വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അൻഡോറ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിറ്റിയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയൻ മേഖലയുടെ അനുബന്ധം മാത്രമാണ് എൻഡോറ ഭാഷ സംസ്കാരം ജീവിത രീതി സംഗീതം സാഹിത്യം എന്നിവയെല്ലാം കാറ്റലോണിയയുടേത് തന്നെയാണ് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാറ്റലോണിയയിലെ എൻഡോറിയന്മാർക്ക് ഫ്രാങ്കിഷ് രാജാവ് ഷാർലമേൻ കൽപ്പിച്ചരുളിയ നാട്ടുരാജ്യ പദവിയാണ് ഇക്കാലം അത്രയും തുടർന്നു പോരുന്നത് ഷാർലമയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് പ്രഭുക്കന്മാരും ബിഷപ്പുമൊക്കെ രാജ്യം നോക്കി നടത്തി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ രാജ്യം രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ച അൻഡോറ ഫ്രാൻസിനും സ്പെയിനിനും മധ്യയുള്ള കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഒരു പാലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ടൂറിസം മേഖലയിലൂടെ അൻഡോറ പണമുണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗവുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമല്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ തന്നെ യൂറോ നാണയമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം ധനവുമായി അല്ലലില്ലാതെ കഴിയുകയാണ് എൻഡോറ സ്വന്തമായി സൈന്യവും റെയിൽവേയും ഒന്നും ഇവർക്കില്ല ക്രമസമാധാനം പാലിക്കാൻ അന്നാട്ടിൽ പോലീസ് മാത്രമാണുള്ളത് സ്പാനിഷ് നവരേഷ് ദേശത്തുള്ള ഭാഷയിലെ എൻഡോറിയൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എൻഡോറ ഉണ്ടായത് കുറ്റിക്കാട് നിറഞ്ഞ ദേശമെന്നാണ് അർത്ഥം ഫ്രാങ്കിഷ് രാജാവായ ഷാർലമീൻ സ്ഥാപിച്ച നാട്ടുരാജ്യമാണ് എൻഡോറ മൂറുകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ സഹായിച്ച എൻഡോറിയന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഉൾഗലിലെ നാടുവാഴിക്ക് അധികാരവും ലഭിച്ചു ഇത് പിന്നീട് ഉൾഗൽ സഭയ്ക്ക് കൈമാറി രാജ്യഭരണം അധിക ചുമതലയായ ബിഷപ്പ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് പ്രമാണിയായ കാബോറ്റിലെ പ്രഭുവിന് അധികാരം നൽകി ഒരു വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഈ അധികാരം ഫ്രഞ്ച് പ്രമാണിയായ ഫോയിക്സിലെ പ്രഭുവിന് ലഭിച്ചു ഇതിനെ ബിഷപ്പ് എതിർത്തതോടെ സഭയും പ്രഭുവും തമ്മിൽ യുദ്ധവും തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് എൺപത്തിയഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ സന്ധി പ്രകാരം ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എൻഡോറ ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വിവാഹ ഉടമ്പടികളിലൂടെ വീണ്ടും അധികാരം ഫ്രഞ്ച് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് എൻഡോറയെ കൈയൊഴിയാൻ ഫ്രാൻസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിപ്ലവാനന്തരം എൻഡോറൻ നേതാക്കൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നെപ്പോളിയൻ അൻഡോറ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അൻഡോറയുടെ രാജകുമാരനായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പതിവ് അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ നിലവിലും വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ കുടുംബത്തലവിന് മാത്രമേ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ യുവാക്കൾ സംഘടിച്ച് സമരം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് സാമ്രാജ്യം സ്പാനിഷ് കാറ്റലോണിയ കീഴടക്കിയപ്പോൾ എൻഡോറ അതിനൊപ്പം കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ബോറിസ് കോസിറഫ് എന്ന പരാക്രമി എൻഡോറയുടെ രാജകുമാരനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും സ്പെയിൻ ഇടപെട്ട് ഇയാളെ പുറത്താക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ എൻഡോറ യൂറോപ്യൻ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നിരുന്നു
തെക്ക് വലിയ നദിക്കപ്പുറം സ്പെയിനും സ്പെയിനിൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും മലമ്പ്രദേശമായതിനാൽ ശൈത്യകാലത്ത് കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകും വേനലിൽ പോലും തണുപ്പുണ്ടാകും പിറണീസ് പർവ്വതനിര മുറിച്ചു കടക്കുവാനുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് എൻഡോറ നിരവധി ചുരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള എൻഡോറയുടെ ആഭ്യന്തര വരുമാനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ സംഭാവനയാണ് എൻഡോറയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ സാഹചര്യവും ശൈത്യകാല റിസോർട്ടുകളും അനുഭവിക്കാൻ ഒരു കോടിയോളം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് വർഷം തോറും ഇവിടെ എത്തുന്നത് കൃഷിയുടെ സംഭാവന വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന മേഖല എൻഡോറ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പൂർണാംഗമായിട്ടില്ല എങ്കിലും വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ പൂർണാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാ അവകാശവും അൻഡോറയ്ക്ക് യൂണിയൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റലോണിയയിലെ സഹ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ കാറ്റലനാണ് എൻഡോറിയയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ കുടുംബത്തിലെ കിഴക്കൻ ഐബീരിയൻ ശാഖയിൽപ്പെട്ട ഭാഷയാണിത് എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ കാറ്റലൻ സംസാരിക്കുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളുടെ ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങൾ കാറ്റലനുണ്ട് എൻഡോറയ്ക്ക് സവിശേഷമായൊരു ഭക്ഷണ രീതിയില്ല സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് സങ്കര ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ തന്നെ സ്പാനിഷ് കുഷിനിക്കാണ് ഏറെ സ്വാധീനം കൗൺസിൽ ഓഫ് വാലിസ് എന്ന പാർലമെന്റാണ് ഇവിടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കും ജനകീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു സഭാ നേതാവ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നും ഹെഡ് ഓഫ് കൗൺസിൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു നാലു വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കൂടാതെ പാരിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഏഴ് പാരിഷുകൾ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് ഏകദേശം എൺപതിനായിരം മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ അൻപത് വർഷം മുൻപ് വരെ പരമ്പരാഗത കാറ്റലിൻ ജീവിതമാണ് എൻഡോറക്കാർ നയിച്ചിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പേരും കളപ്പുരകൾ നടത്തിയും ചെമ്മരിയാട് വളർത്തിയുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നാട്ടാചാരം അനുസരിച്ച് മൂത്ത മകനാണ് പൈതൃക സ്വത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളയവർ സ്പെയിനിലോ ഫ്രാൻസിലോ പോയി പണിയെടുക്കും അമ്പതുകളിൽ ടൂറിസം മേഖല വളരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ എൻഡോറ രക്ഷപ്പെട്ടു നിലവിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ എൻഡോറിയന്മാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സ്പാനിയാടുകൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം പോർച്ചുഗീസ് ഏഴ് ശതമാനം ഫ്രഞ്ച് മറ്റുള്ളവർ ആറ് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യാ വിന്യാസം മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ റോമൻ കത്തോലിക്കക്കാരുമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ അൻഡോറയ്ക്കുണ്ട് വിദേശ കടമോ തൊഴിലില്ലായ്മയോ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണിത് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു ശതമാനം പേർ പോലും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുമില്ല എൻഡോറയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ